ఆయన మన పార్టీలో చేస్తున్నాడేమో ఎందుకని అరే ఇదేంది దండ పట్టుకొస్తుండు నేను మంత్రి అయ్యాక ఈ ఊరు చాలా సార్లు వచ్చాను ఒకసారి నా కారు మీద రాళ్లు వేయించావు రెండోసారి పేడ కొట్టించావు మూడోసారి మురదాబాద్ చెప్పించావు మరి ఇప్పుడు దండ వేశావు హలో నీ కేసిన ఈ దండ మొదటిది ఆఖరిది కూడా ఎందుకంటే నీ గురుడు మంత్రి అయ్యాక ఈ ఊళ్ళో సగం సాపులు స్థలాలు భూములు కొనేసాడు ఆ మిగిలిన సగం నేను కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి బ్యాంకులో డబ్బు డ్రా చేసి కొనుక్కో నా డబ్బుతో ఎందుకు కొంటాను నీలాగా మంత్రినై ప్రజల డబ్బుతో కొంటాను మీరెట్లా మంత్రి అవుతారు వచ్చే ఎలక్షన్ల ఫీ మా వెంకటరామయ్య గారు గిదే నియోజకవర్గంలో మళ్ళా నిలబడతారు నిలబడకూడదు ఈసారి నాకు వదిలేయాలి బెదిరిస్తున్నావా చూడు కోటగిరి పుట్టలో ఉన్నంతసేపు విష సర్పమైనా సరే నాగేంద్రుడిని చెప్పి పళ్ళు పాలు నైవేద్యం పెడతారు అదే పాము పుట్ట విడిచి బయటికి వస్తే కర్రతో కొట్టి చంపుతారు రాజకీయ నాయకుల బ్రతుకులు కూడా అంతేనని మన సీనియర్ నాయకులు ఎప్పుడో చెప్పారయ్యా అందుకే నేను ఆ పుట్ట వదిలి బయటికి రాదలుచుకోలేదు ఈసారి నువ్వు నా మీద నెగ్గలేవు నెగ్గుతాను ఎందుకో తెలుసా స్వతంత్ర భారతంలో ఎన్నికల ఫలితం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది చెల్లని ఓట్లు ముప్పై కోట్లయితే చెల్లి ఓట్లు మూడే మూడు మతం కులం డబ్బు నీది నాది ఒకే మతం ఆ ఓటు క్యాన్సిల్ ఇక మిగిలింది డబ్బు ఓటుకు వెయ్యిచ్చి కొనే స్తోమత నాకు పొరపాటు మూడో ఓటు డబ్బు కాదు దమ్ము రౌడీ గుండాల దమ్ము ఇది వరకు ఎవడి దగ్గర ఎక్కువ మంచితనం ఉంటే ఆడు గెలిచేవాడు ఇప్పుడు ఎవడి దగ్గర ఎక్కువ రౌడీజం ఉంటే ఆడు గెలుస్తున్నాడు విషయానికి వస్తే నీ దగ్గర కంటే నా దగ్గర ఎక్కువ రౌడీలు ఉన్నారు హలో పల్లేరికాయలు ఎన్నుంటే మాత్రం లాభం ఏంటండి నా దగ్గర రామ్ బాబు అని ఆటం బాంబు ఉంది మీ రామ్ బాబు ఎలక్షన్ అయిపోయిన దాకా బయటకు వచ్చే ముచ్చటలేదు ఎందుకని వాడింట్లో బాంబులున్నాయని గంట క్రితమే పోలీసులతో రైడ్ చేయించి మూయించేసా వెళ్లి చూసుకో పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంటాడు నీ ఇష్టం వచ్చింది రాసుకో అదేమిటి అదంతే కొత్త ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇదో న్యూస్ ఎన్స్ ఏమయ్యా టూ నైన్టీ త్రీ నన్ను పెట్టుకో రకంగా పిలుస్తాను మీ ఎస్ఐ కి చెప్పలా నువ్వుండే పేట నీ పేరేట చెప్పు రామ్ బాబు ఈ రామ్ బాబు రాయలసీమకి బాంబు పే మా వీధిలో రాముడి గుడి ఉంది ఆయన కంటే గొప్పడి వాడు ఆయన బాబుని పే తనక నా పేరు రామ్ బాబు అన్నా రేపు సాయి బాబుని ఎల్లుండు కృష్ణ బాబుని ఆ తర్వాత బాబులకు బాబుని నీ అమ్మ బాబు నీకు పేరు పెట్టలేదా నీ అమ్మ బాబు పేరు పెట్టేదాడు ఎవడైనా అమ్మ పేరెత్తే ఆడి పేగుల దించి పిడేలు వాయిస్తా తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీలో లేని సిల్లి నా కూడా నాతో పెట్టుకోదు ఈ పేటకు నువ్వు కొత్త అందుకే మా ఊరి సంగతి తెలియదు ఇగో బెయిల్ పేపర్ తీసుకోవయ్యా నువ్వు పదరా అమ్మబాబు ఏంట్రా మళ్ళీ ఏమన్నా పొడిచేసా పొడిచేదాకా టైం ఎక్కడ ఇచ్చారు నా కొడుకులు అమ్మూరు చెట్టు కింద బాంబులు దాస్తుంటే పట్టేసుకున్నా ఇప్పుడు బాంబులతో పనే వచ్చిందిరా నువ్వేగా త్వరలో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి బాంబులు అడ్డీ చేయమన్నా మొత్తం పట్టుకుపోయారా మూడే పట్టుకెళ్ళారు ఇంకెన్ని ఉన్నాయి మూడు వేలు ఉన్నాయి ఒకటి తీసుకెళ్లి ఆ కంత్రి మంత్రి గారు నెత్తి మీద వేయమంటావా హలో నీ ఆవేశం కట్టిపెట్టు ఆడి ఆదాయం మీద దెబ్బ కొట్టు ఆ మంత్రి గారి బామ్మర్ సారా పాటలు పాడుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు నువ్వు దొంగసార తయారు చేసి ఆడి పేరు మీదుగా దేశం మీద కొదులు నిన్ను అరెస్ట్ చేసినందుకు ఆడి మీద కట్ట తీర్చుకో ఓహో నీ బ్రెయిన్ ట్రైన్ కింద పెడితే ట్రైనే కూలిపోద్ది ఓ ఐదు వందలు కొట్టు ఎందుకు ముందు పొందు తర్వాత మందు ఆ తర్వాత విందు ఆ పైనే కా మందు మొత్తానికి నువ్వు టైం బాంబ్ లో మందులు అంటాడు వస్తా మన మంత్రి గారు ఎలక్షన్ లో యాభై వేల ఒక థంపింగ్ మెజార్టీతో గెలిచారు గట్లయితే కూడా జీడక మన శాంతి లేదు మళ్ళా ఎందుకని ఎలక్షన్ గెలవంగానే మన ఊళ్ళే మత కలహాలు తెచ్చి ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించే శక్తిని మన మంత్రి గారు సంపాదించారు 
కట్లైతే కూడా కీలక మన శాంతి లేదు ఎందుకని చింత పెద్ద మూసేయించిన రాంబాబుని కా కోటగిరి బేల్ మీద తీసుకుపోయాడు ఇంకా నీ మంత్రి పదవి ఏం చేసుకోనీకి కా హుసేన్ సాగర్ లో బుద్ధుని బొమ్మ పక్కన ముంచేనీక నేను మూసగాని గాడు సారా బట్టి తెరిచిందంట మన ఏ క్లాస్ రౌడి రానా గాని గా రాంబాబు గాడి మీద పంపితే ఎట్లుంటది నేనేం చెవులో చింత చెట్టు పెట్టుకుని కూర్చోలేను ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ ను పంపించా ఈ కేసు కింద రాంబాబు గాని మళ్లీ మూయించేస్తా మర్యాద లేకుండా పొగరు మొత్తం నువ్వు కొత్తలే నా గురించి నీకు తెలియదు అయినా కాకీ కలర్ చూస్తే కాళ్ళు తడిచే రకం కాదు నేను అలాగా ఇప్పుడు నువ్వు కాస్తున్న సారా కేసులో ఇరికిస్తే కింద నుంచి పైదాకా తడుస్తుంది ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు అక్కడ కాస్తున్నది సారా కాదు వేడి నీళ్లు నమ్మకలేదు తాయి చూడు నా మాట ముందే వినుంటే ఈ గొంతు కాలడం ఉండదు కదా చూడు ఎక్సర్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ నన్ను పట్టుకునే దమ్ములను మగాడు ఇంకా పుట్టలేదు పుట్టబోడు బిడ్డ అమ్మకు తెలిసి కడుపులో పెరుగుతాడు నేను మీకు తెలియకుండా మీ గుండెల్లో నిద్రపోతా నిప్పు వేడిగా ఉంటుందని తెలుసు నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయని తెలుసు కానీ ఈ రాంబాబు ఎలాంటి వాడో మీకెవరికీ తెలియదు అవసరమైతే నీచ్ కమ్మీనే కుత్తేగాడు ఎదురు తిరిగితే సాచి కామ్గా చెత్తరే కొట్టేవాడు అంతెందుకు నిన్ను తన్ని నీ మీదే కేసు పెడతా పద్దమా ఏమై కానిస్టేబుల్స్ పని చేస్తున్నావా అన్నులు తిండం బాగుండదు కదండి వెళ్దాం ఇవాళ నీ టైం బాగుంది వెళ్ళిపోతున్నా ఎక్సర్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇవాళే కాదు ఇక్కడ నుంచి నా టైం ఎప్పుడూ బాగుంటుంది వెళ్ళిదా ఏ మసల్దానా మిరపకాయలు బజ్జలున్నాయా లేవు పేర్లు మాత్రం బాగున్నాయి ఏ నీళ్లు నాకు కొబ్బరి నాకు ఖాళీ చిప్పులు మాత్రం మీకు మీ చిప్పులు మీ ఇష్టం ఏమన్నా చేసుకో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎవరికి ఇవ్వకండి వీడి చేతులు పడిపోను వీడి చస్తే కానీ ఈ పేట బాగుపడదే అవునే ఈ వార్డు కౌన్సిలర్ ఎవరా ఇదిగో సూపర్వైజర్ ఈ మిస్ ను మొత్తం చూస్ అయిపోవాలి అయ్యో అది కాదు ఈ మామిడి పళ్ళు మొత్తం చూస్ అయిపోవాలి లేకపోతే సాయంకాలానికి చాలా గొడవలు అయిపోతాయి ఇదిగో చూడు ఈ పార్సల్ అన్ని పగడబందిగా ఫార్న్ పంపించు నేను బాగా డబ్బు సంపాదించాలి ఆ తర్వాత మినిస్టర్ అయిపోవాలి బాబు నైనా నాలుగో వార్డు కౌన్సిలర్ నువ్వేనా అవును దేనికి అవును వెయ్యి రూపాయలు కౌన్సిలర్ అయితే వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలా అయ్యో అయితే నేను కదా పోనీ నేనే నీకు వెయ్యి ఇస్తా నువ్వు కౌన్సిలర్ అవును కదా చెప్పు ఆ మాట అన్నావు బాగుంది నేనే ఈ వార్డు కౌన్సిలర్ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి నీ ప్రాబ్లం ఏమిటో చెప్పుకో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు నీ బావిలో మందు వెయ్యలేదా లేక నీ మురుకుంటలో దోమల మందు తెల్లలేదా దోమల మందు కాదు నీ వార్డులో నీ బజారులో నీ రోడ్డు మీద ఉన్న నీ గుంటలో పడి నా కలు చీపిరిగా వెంటనే వెయ్యి రూపాయలు డాక్టర్ ఇవ్వాలి నా వార్డులో నా రోడ్డు మీద నా గుంటలో నువ్వు పడితే నేను నీకు డబ్బు ఇవ్వాలా ఇవ్వకపోతే నీ వార్డులో నీ గుంటలో నువ్వు బ్రతుకుండగానే నిన్ను కూర్చోబడి దౌర్జన్యం చేస్తున్నావా దౌర్జన్యం చేయడానికి నువ్వెంతరా పొట్లాంగా ఒట్టడిగే ముందు కృష్ణానదిని తెచ్చి మీ దొడ్డో పెట్టిస్తానని రోడ్లు బాగు చేయిస్తానని కాలువలు బాగు చేయిస్తానని పాయికాలాలు కట్టిస్తానని పాయికాలాల పక్కన పంతులను తోలేస్తానని మోసాల మాటలతో గెలిచి ఈ రసాల ఫ్యాక్టరీ కట్టించుకున్నావా లేదా అవును కట్టించాను చూడు మళ్ళీ ఐదేళ్ల దాకా ఎన్నికలు రావనుకుంటున్నావేమో రోజులు మారిపోయాయిన ఆయన ఏడాదికి ఒకసారి ఎన్నికలు వచ్చే చండాల రోజులు ఇవి మర్యాదగా వీరు పలిచి బాబు నీకింత లోకజ్ఞానం వీరజ్ఞానం ఉందని తెలియదు ఏమేమో బాగాను ఇవ్వకో వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని వెళ్ళునాయనా ఇప్పుడు వచ్చావు నా రూట్ లోకి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరినైనా బెదిరిస్తే అదరేస్తా అదరేస్తే వదిలిస్తా హ్యాండ్ ఇస్తే హోర్తిస్తా నా జూసుగా 
చూసుగా ఏమిటే ఇంకా సింగారించుకుంటున్నావు చీకులు తప్ప ఆకులు నోట్లో పెట్టే మనిషి గలేవే మేకులంటూడివి చీకులు తప్ప ఆకులు కోసం ఆరాట పడతావు అనుకోలేదు ఈ మాటే నీ అక్క బోరింగ్ పాప చెప్పి నన్ను చోలపాడి నా వీలుంగురు నొక్కేసింది అది బోరింగ్ పాప నేను టూరింగ్ పాపను ఇవ్వడమే కానీ తీసుకోడం నా సర్వీస్ లో లేదు కావాలంటే నా వేలుంగురు ఇస్తా తీసుకో శానానికైనా వస్తాను కానీ ఈ రౌడీ రాంబాబు ఉండే పేటకు రానని చెప్పాను ఇదేనా మీ ఇల్లు అవును జనాల నుంచి ఉంటున్నా ఈ రోజు అద్దె చేరుతున్నాను నిన్న వే రక్షించాలి అడ్డమైన కొట్లాటల్లో తిరుగుతాం ఈ గొడవలన్నీ వదిలే బాబు మీకు మంచి భవిష్యత్ ఉంది భవిష్యత్ భారతదేశానికి భవిష్యత్ కనబడటం లేదు నాలాంటి బాట్కోకి భవిష్యత్ ఎక్కడ తాత అయినా తాడు బొంగరం వేలి కొంగరం లేనండి నాకు భవిష్యత్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే చూడు స్వాతంత్ర్య పోరాటం జరిగే రోజుల్లో నీకు లాఠీ దెబ్బ తగిన రక్తం వస్తే ఆ రక్తం పక్కవాడి చొక్క మీద చెందితే వాడు గొప్ప స్వాతంత్ర్య యోధుడైపోయి మంత్రి అయ్యాడన్నావా లేదా అన్నాను బాబు వాడి వారసులు కూడా ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నాడన్నావా లేదా అన్నాను అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా పదవిలో ఉన్న మనుషులు బాగుపడతారు తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదు అని 